প্রিয় দর্শক আমি শহীদুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি দর্শক আমি এখন কলকাতায় রয়েছি আজকে এসেছি তবে আমি বলেছিলাম যে কলকাতায় গিয়ে পূজো মণ্ডপে যাব পূজো দেখব এবং আপনাদেরকে দেখাবো কিন্তু আজকে আমি বের হইনি আজকে বলতে পারেন যে রেস্ট নিচ্ছি আগামী কাল বের হব কালকে যাব দেখব এবং আপনাদেরকে দেখাবো তবে দর্শক আমি কিন্তু আজকে একটা বিষয় চেক করছিলাম টুইটার এক্স হ্যান্ডেল তো সেখানে দেখতে গিয়ে মহুয়া মৈত্রের যা সব দেখলাম যেটা বলতে চাই দর্শক যে মহুয়া মৈত্র এমন উনি যেন চুপ থাকার পাত্রী নন যাই না ওনার বিরুদ্ধে আর কি সব হলে উনি চুপ করবেন আজকে বেশ কিছু টুইট করেছেন তার এক্স হ্যান্ডেলে কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষয় যেটা দেখলে হয়তো দর্শক আপনারাও বলবেন যে এত ঔদ্ধত্য আমি দর্শক সেটা আপনাদেরকে প্রথমে দেখাই প্রথমে দেখুন উনি কি লিখেছেন সিবিআই সম্পর্কে উনি লিখেছেন যে অলসো গট মেসেজ অ্যাবাউট ইম্পেন্ডিং সিবিআই রেড আই এম বিজি উইথ দুর্গা পূজা আই ইনভাইট সিবিআই টু কাম হোম অ্যান্ড কাউন্ট মাই পেয়ার অফ শুজ ভাবন দর্শক যে আমি খবর পেয়েছি যে সিবিআই রেড হবে সিবিআই রেড আসন্ন কিন্তু আমি দুর্গা পূজাতে ব্যস্ত রয়েছি তবে আমি সিবিআই কে ইনভাইট করছি বাড়িতে আসুক এবং আমার জুতো জোড়া আমার যেসব জুতো রয়েছে সেই জোড়াগুলোকে গুনুক কাউন্ট করুক ভাবতে পারছেন মহুয়া মৈত্রের টুইট সিবিআই সম্পর্কে ভাবতে পারছেন দর্শক কখনো এইভাবে এইসব এজেন্সিকে কাউকে ডাকতে শুনেছেন মহুয়া মৈত্র যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি ক্যাশের বিনিময়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলতেন কারো সুবিধা করে দিতে কোনো গ্রুপ সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরি করতেন বা কোনো গ্রুপের যে ইমেজ সেখানে কালি ছেটানোর চেষ্টা করতেন বা আরো সব ব্যাপার সবার অভিযোগ এসছে তো সেই সব নিয়ে এনকোয়ারি হচ্ছে এথিক্স কমিটিতে বিষয়টা গেছে এথিক্স কমিটি খতিয়ে দেখছে মহুয়া মৈত্রেরই একজন ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে এখন নেই যেটা বুঝতে পারছি সম্পর্কে হয়তো একটা বিচ্ছেদ কিছু একটা হয়েছে তিনি একজন পেশায় আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের জয় আনন্দ তিনি নিজে মানে ওনার ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলেন তিনি নিজে অভিযোগ মানে একেবারে অভিযোগ আকারে চিঠি করেছেন সিবিআই কে চিঠি করেছেন বিজেপি এমপি নিশিকান্ত দুবেকে এবং নিশিকান্ত দুবে পার্লামেন্টের স্পিকারকে চিঠি করেছেন খতিয়ে দেখার জন্য এবং স্পিকার এথিক্স কমিটিকে ফরওয়ার্ড করেছেন যাতে করে এই বিষয়টা খতিয়ে দেখা হয় কিন্তু এখন যখন এইসব নিয়ে চলছে যখন ডাকাডাকির পর্ব শুরু হতে চলেছে চলতি সপ্তাহতেই হবে এথিক্স কমিটি মানে ডাক 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 ডাকবে আর কি তাদেরকে ডাকলে এইগুলো জানা যাবে আর দেখুন এরই মধ্যে মহুয়া মৈত্র এইভাবে কথা বলতে শুরু করেছেন প্রচুর সাউন্ড আসছে দর্শক একটু শুনে নেবেন কারণ পুজোর মরশুম বুঝতেই পারছেন যেখানে রয়েছে এখানেও পুজো হচ্ছে তো উনি বলছেন যে আমি খবর পেয়েছি যে সিবিআই রেড আসন্ন কিন্তু আমি দুর্গা পুজোতে বিজি রয়েছি কিন্তু আমি সিবিআই কে ইনভাইট করছি বাড়িতে আসতে এবং আমার জুতো জোড়া গুনতে জুতো জোড়া গুনতে হ্যাঁ ওনার হয়তো অনেক জুতো রয়েছে অনেক দামি অনেক দামি টামি উপহার তো উনি নিয়েছেন বলে তো সব খবর টবর হচ্ছে কিন্তু তা বলে সিবিআই কে এইভাবে কথা বলবেন যে হ্যাঁ বাড়িতে ইনভাইট করছি এসে আমার জুতো জোড়া গুনুক আমি পূজাতে ব্যস্ত রয়েছি ভাবছেন ভাবছেন নাকি মাথায় কি হয়েছে দর্শক জানি না আপনারা কি বলে বলবেন এবং এখানে আবার আরো কিছু কথা বলেছেন যে তার আগে আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ মানে এফআইআর করুক তেরো হাজার কোটির কোল মানি এই সব নিয়ে আর কি মানে দুর্নীতির কথা বলতে চেয়েছেন এবং দর্শক আর একটা টুইট দেখুন আর একটা পার্টে রয়েছে সেটা দেখুন দর্শক এটাও খুবই চাঞ্চল্যকর যেটা বলতে চেয়েছেন যে আদানিকে বলছেন সরি আই এম নট টেকিং ইউর ডিল টু শার্ট আপ ফর সিক্স মান্থ ইন রিটার্ন ফর পিস অ্যান্ড নর এম আই টেকিং দ্য সেকেন্ড ডিল হোয়ার আই এম অ্যালাউড টু অ্যাটাক ইউ বাট নট দ্য পিএম মানে বলছে যে ওনাকে নাকি 
মানে ওনাকে নাকি বলা হয়েছিল ছ মাস চুপ থাকার জন্য উনি সেটা গ্রহণ করেননি প্রধানমন্ত্রীকে অ্যাটাকের পরিবর্তে ওনাকে অ্যাটাক করতে বলা হয়েছিল মানে এসব ডিল আর কি ওনাকে নাকি বলতে বলা হয়েছিল এখন নাকি উনি সব ফাঁস করছেন এবং বলা হচ্ছে যে আদানি ইউজ টু ক্যাশ টু নট কোয়েশ্চেন নাও হি ইজ ফোর্স টু ক্রিয়েট এ ফেক ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন মানে উনি অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন না করার জন্য ক্যাশের কথা মানে বলা বলতে না কি কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে মানে প্রশ্নের জন্য ক্যাশ পুরো একটা ফেক একটা বিষয় ক্রিয়েট করার চেষ্টা হচ্ছে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এটাও কিন্তু বলতে চেয়েছেন মানে আদানির সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আবারও তুলতে শুরু করছেন যে উনি ডিল করতে চেয়েছিলেন ছ মাস চুপ থাকার জন্য পিএম কে কিছু না বলে তাকে বলার জন্য উনি মানে ক্যাশ মানে মানে ক্যাশ টু ক্যাশ টু নট কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেন না করার জন্য ক্যাশের ব্যাপারটা হয়েছিল কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনের জন্য ক্যাশ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ফেক এটা বলে উনি আর কি বিরাট একটা তথ্য যারা রিলিজ করছেন বের করছেন ফাঁস করছেন এমনটাই বলতে চাইছেন আমি জানি না এইসব কথা কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা কারণ এখন তো গাড্ডাই পড়ে গেছেন হয়তো সেই সব নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন চলো আর একটা পাল্টা কাউন্টার কিছু ছোট মানে ভাসিয়ে দিই যেটা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে ওনার এই কথা কে গুরুত্ব দেবেন জানি না দর্শক একমাত্র উনি বলছেন কিন্তু ওনার সাপোর্টিং এ তো অন্য কেউ বলছেন না আর দেখুন দর্শক এখানে আবার ওই আদানির ব্যাপারে মুম্বাই এয়ারপোর্টের ক্লিয়ারেন্স নিয়েও কিছু প্রশ্ন নিয়ে ইত্যাদি সব প্রশ্ন করা হচ্ছে মানে আদানি কি আদানির বিরুদ্ধে উনি বলার চেষ্টা করেছেন ইমেল আইডি ইত্যাদি নিয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু যাই হোক এগুলো তো আছেই কিন্তু দর্শক আমি যেটা বলতে চাইছি যেটা প্রথমে বললাম যে সিবিআই কে যেভাবে দেখেছেন যেভাবে দেখেছেন এইভাবে কেউ দাদার সাহস পাবেন দর্শক আর আমরা দেখতে চাই যে সিবিআই কি করে এইসব সামনে আসার পর যদি সিবিআই চুপ করে বসে থাকে যদি সত্যি তারা কিছু না করে তাহলে সিবিআই কে বুঝতে হবে যে সিবিআই তাহলে ভিচু সিবিআই কেও আমরা দেখতে চাই যে তারা কিভাবে এটার এটার বিষয়ে কাজ করে আর যেটা বলছিলাম যে এখন আদানির সম্পর্কে এসব বলা হচ্ছে এসব কথাকে বিশ্বাস করবে মানুষ যখন মানে ফেসে যান তখন তো অন্য দিকেও আঙুল তোলার চেষ্টা করেন তাহলে এতদিন কেন বলছিলেন না অনেক দিন ধরে মানে অনেক দিন ধরে তো এসবগুলো চলছে হঠাৎ করে আজকে এইসব টুইট করে বলছেন কেন যে আমাকে ডিল করার চেষ্টা হয়েছিল আমি সেটা গ্রহণ করিনি ডিল করার চেষ্টা হয়েছিল চুপ থাকার জন্য কেন এখন বলছেন কেন হঠাৎ করে তারা কিন্তু সব কত অন্যান্য কথা বলছে যে আমি চুপ করবো না অমুক তমুক যদি আমার বিরুদ্ধে এসব বলো তখন তো বলছিলেন না হঠাৎ করে এসব কথা বলছেন কেন তাহলে ওই সাফাই দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বাঁচার মরিয়ার চেষ্টা আর আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেগুলো তো আপনার ক্লোজ ফ্রেন্ড নিজে বলেছেন এবং যে ব্যবসায়ী আপনাকে সুবিধা দিয়েছেন তিনি নিজে তো এফিডাভিট করে বলেছেন তা এখন আর এইসব কথা বলে মোর ঘুরিয়ে দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা হলে কি হবে জানা দর্শক কি করবে এথিক্স কমিটি আর এই যে সিবিআই সম্পর্কে এই ধরনের ইনসাল্টিং ইনসাল্টিং মানে ইনসাল্টিং কথা জানি না দর্শক কি করবে সিবিআই সেটা দেখতে হবে তবে এর একটা ভিত হওয়া উচিত সেটা কিন্তু বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না আমরাও কিন্তু সেই দাবি করতে পারি তবে আমি আজকে আর একটা বিষয় দেখছিলাম আজকে নজরে এলো হয়তো আগের খবর যে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু একেবারে দায় ঝেড়ে ফেলছে তারা বলেছে যে ওই মহুয়ার বিষয়ে মহুয়ার দেখবে এবং তারা নাকি খুব ক্ষুব্ধ মানে কালীঘাট নাকি ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী থেকে টাকা পয়সা নেওয়া নিয়ে উপহার নেওয়া নিয়ে যাই না হয়তো তারাও বিশ্বাস করে ফেলেছে কালীঘাট যে হ্যাঁ তাহলে যে অভিযোগ এসেছে মানে ওই ক্যাশ ক্যাশ বা উপহার সেটা ঠিক তাহলে এইসব কথা কেন বলবে কালীঘাট কালীঘাট তো ডিফেন্স করতে পারতো কিন্তু করছে না তারা বলছে যে মহুয়ার বিষয়ে মহুয়া বুঝবে এমনি মহুয়ার প্রতি একটা রাগ ক্ষোভ আমরা জানি দলের একটা অংশের একটা ক্ষোভ রয়েছে তার ব্যবহার নিয়ে তবে মহুয়ার ব্যবহার সত্যি খুব মানে ইরিটেটিং ওনাকে বলে থাকেন আর যারা সাংবাদিক তাদের তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধেও তো অনেক সময় অনেক কথা বলেছে দু পয়সা সাংবাদিক কথা নিয়ে জানি না দল একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে হয়তো দল এটাও এই কারণে হয়তো ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে যে ফালতু ফালতু জড়িয়ে কি লাভ এমনি তো জর জড়িত বিভিন্ন দুর্নীতি কাণ্ডে আবার যদি সত্যি এটা প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে আবার যেচে আরো মাস নেওয়া সুতরাং বাবা মোয়া মৈত্র বিশ্বাস নেই হয়তো নিয়ে থাকতে পারেন চলো দায় ঝেড়ে ফেলে দিই হয়তো সেই কারণে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ফলে এখন মোয়াকে একাকি লড়তে হচ্ছে একাই লড়ছে বরঞ্চ অন্যান্য দলের কেউ কেউ হয়তো তার পাশে থাকার চেষ্টা করছেন তবে মৌয়ার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তার দলের দলের কাছেও সেটা কিন্তু বলতে পারে আমার মনে হয় না তিনি পরবর্তীকালে কোনো টিকিট পাবেন দলের তরফ থেকে আর টিকিট পেলেও জিততে পারবেন কিনা প্রশ্ন রয়েছে কারণ যে ধরনের অ্যাটিচিউড তিনি অ্যাটিটিউড তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময় এবং এখন যে ধরনের প্রশ্ন উঠল যে তিনি যেন
রেখে হয়তো অন্যান্য দল লড়ার চেষ্টা করবে তিনি হয়তো পিএম হবেন যায় না সুপ্ত বাসনা ছিল কিনা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে অন্যদের সুবিধা করে দিয়ে ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দিয়ে আদানি গরিব গ্রুপকে দেগে কিছু হয়তো আরো ফায়দা তোলার চেষ্টা হয়েছিল যে সব অভিযোগ সামনে আসছে তো দর্শক দেখা যাক কি হয় আমরা তা করে বলতে পারছি না এই সব নিয়ে তো এখন তদন্ত চলছে কিন্তু মহামৈত্রের যে অ্যাটিটিউড যে ধরনের কথা যে ধরনের ঔদ্ধত্য দর্শক মনে হয় না এইরকম ভাবে ভারতবর্ষের কেউ কখনো দেখেছেন তার দলের আরো অনেকে অনেক কথা বলেছেন বটে কিন্তু এই ধরনের জুতো গুণ আমি ইনভাইট করছি সিবিআই এসে বাড়িতে এসে আমার জুতো জুতো জোড়া সব গুণুক এই ধরনের ঔদ্ধত্য আমি কাউকে বলতে বা দেখাতে শুনিনি এরা নেত্রী এরা পার্লামেন্টের এমপি একটা এজেন্সি সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলছে যারা লমেকার আইন আইন সভার যারা মানে যিনি সদস্য দেখা যাক দর্শক সিবিআই কি করে তার সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি দর্শক কি বলবেন একটু মানিয়ে নেবেন পরিবেশ উৎসবের পরিবেশ কলকাতায় ছবিও একটা পরিষ্কার আসছে না হয়তো তো যেটা বলতে চাইছি সেটা বললেই তো হবে যখন কলকাতায় এসছি নিশ্চয়ই কিছু দেখাবো ভালো কিছু কাজ করে দেখাবো দর্শক যেগুলো হয়তো অন্যান্য মিডিয়া দেখাচ্ছে না সেদিকে মানে সেগুলো দেখার জন্য অবশ্যই দর্শক নজর রাখবেন আর যেটা আমি এখন দেখালাম এ নিয়ে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরাম্ভ